ஷர்மிலாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எறால் புளி கொழம்பு எறால் புளி கொழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு தக்காளி அதில் வெஜிடபிள்லாம் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு முருங்காய் ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சோண்டு இறா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தாளிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பானல் சூடு ஏறினோடனே நம்ம மூணு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஆயில் சூடு ஏறிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ புளி குழம்புக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவைப்படுமோ அவ்வளோ உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இப்போ தக்காளியை போட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கணுன்னு நம்ம பாதி இறாவை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பாதி இறாவை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க இது நல்லா வதக்குங்க மீதி பாதி இறாவை நம்ம குழம்புல போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் புளி கரைசலை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு தடவை கரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சிக்கிங்க இப்போ நம்ம அதில் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் எல்லாம் மெழுகு ஜீரகம் எல்லாம் கலந்த தூள் மல்லித்தூள் அதனால் நம்ம எந்த பொருளும் கலக்க வேணாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கிட்டால் மட்டும் போதும் கலந்து கொஞ்சம் கலந்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க இப்போ கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு வதங்கினோடனே வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரபிள்ஸ்லாம் போட்டோன்னா கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ இறாவை போட்டுக்கலாம் பாக்கி பாதி இறாவை இதை இப்போ போட்டுக்கோங்க இப்போ தான் மனமாக இருக்கும் நம்ம எல்லா இறாவும் போட்டு அதில் வதக்குனா மனம் கொஞ்சம் போயிடும் அதனால் இப்போ பாதி இறாவை போட்டுக்கிட்டால் இப்போ மனமாக இருக்கும் இப்போ மீதி இப்போ கலந்து வச்சுருக்க புளிக்கரசிலையும் மல்லித்தூள் போட்டிருக்கோம் அதே ஆட் சேர்த்து நம்ம இப்போ கலந்து போ ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலக்கி ஊற்றுங்க கொஞ்சம் தண்ணியாத பதத்துலையே நீங்கள் குழம்ப வச்சுக்கலாம் என்ன கொதித்தோன்னே கொஞ்சம் திக்கு பதத்துக்கு வந்துடும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக விடலாம் இப்போ திறந்து பாருங்கள் நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் பச்சை பதம் இருக்கும் போதே முருங்கைக்காலம் வெந்துருச்சு பாருங்கள் இறால் புளி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஷர்மிலாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்